制作软件里面经常渲染的好多人有灯光 ，C 四 D 给大家提供了很多的灯光，可以看看效果如何。嗯，我们先来说说普通灯光，其实就像一个蜡烛一样，光就从正面反反放出来，也不会涉及到太多地方，其实就直接从这一圈都是光。这就是它的常规设置，设置方面。这些在这边都可以设置，比如说强度什么的，可以让它变很强很强很强。好吧，这样太强了。这是普通的，我们可以让它渲染一下，变成这个样子。然后我们来看看聚光灯是什么？聚光灯也是一个很有用的。聚光灯就像生活中的聚光灯一样，就是一个聚光灯。聚光灯呢？让旋转一下，好，好，然后拉大，拉上去一点，这就像生活中的聚光灯一样，可以调节灯光。它这边比如说灯光束的大小，可以像手电筒一样放那么大。但有了灯光之后呢，其他地方就会变成其他颜色，因为它已经开启灯光渲染。然后我们来渲染一下试试。就有这么一个灯，其实上面聚光灯被打了下来。然后我们可以再试试区域光，区域光很容易理解，就是一个区一个区域这边就这样一个光，一个方框，你可以调节它多大。其实呢，这样调确实没太大卵用，主要一般来说不用太多，不如这样子还是挺漂亮的哦。我们渲染一下，这个样子，所以这个地方也不能拉太大，就像大家生活中的灯一样，大家家里用的那种灯，就是光灯一样。好，这样太有问题了。好，然后，然后我们可以看一下日光，日光就是很普通的日光，就是所谓太阳光一样的。呃，发生什么了？去日光呢就很好理解，就把它当做是太阳光呗。发现类型远光灯，好吧。好，然后我们再来看看，看看看看看，其他也都是比较容易看的啦。其中最很主要是一个天空。天空大家可以看到，加了天空彩之后，这边就会有一个天空。就是这个天空，也就是，不管你到哪里，其实都差不多了。指的就是整大天空，然后可以，那也可以开启颜色，比如说你把你天空设成是这个颜色。同样呢，你也可以给天空加材质。现在给天空加了材质之后，可以看到，它所放的一个天空材质就会变成我们给它的，我们的材质就会变成整个世界的天空。大多数动画制作软件都是这个样子，这个天空会把你自动弄成圆形，还是挺不错的。然后呢，我们，嗯，那材质删掉之后就是默认的了，这就是几种。这边几种灯和天空的用法，这个环境很好理解。C C D 里面大多数工具都比较好理解，这边是可以设置一下。比如说启用雾，雾蒙蒙的，强度也可以小点。然后之后你渲染之后，就像有一层雾一样。它现在没有放图形，看不出来。好，那么是这里的关于光，东东已经介绍完了。那么视频呢，就到这里了。
，我是 MC 杨月饼，欢迎订阅我哦。那么视频就到这里啦，我是 MC 小小月饼。